PVP na. Tamang na rin yung mga boss. Ito na latest update ng Plant vs. Undead. Ano ang dapat gawin para malaki yung kita? Aalis na ba dapat? Babagsak pa ba lalo ang PVU? Sa lahat ng papasok, worth it pa ba? Lahat ng yan sasagutin ko sa video na to. Kaya makinig kayo mga boss. Una sa lahat mga boss, ang PVU token ay utility token. So, sa lahat ng mga nag nagre-react na baka bumagsak na, posible mga boss. Pero itong tandaan ninyo, ang PVP ay isang big news. Ano yung sabihin nito mga boss? Lahat ng mga tao ay nag-anticipate dito. So, posibleng tumaas ang market cap ng Plant vs. Undead kapag nandyan yung PVP. Ngayon, ano ba yung bago sa PVP? Ito yung bagong announcement nila mga boss. Tignan ninyo. So ito na mga boss, nakikita nyo coronal mass injection ngayon plus 100% lahat ng light ko. So yung mga weather strategy dyan, tignan na natin yung update sa PVU. Bumagsak nga mga boss, 77.60. So ano yung big sabihin nito? There are two things that you can do. Pwede ka na umalis, ibenta mo lahat ng plans mo, or pwede ka magstay at hintayin mo yung PVP. Ngayon anong gagawin ko mga boss? Ako, hihintayin ko na yung PVP dahil ang baba na rin ang value. Bakit ka mag-TP ngayon? Kung baga gusto mo ba magka-loss ka? Ngayon, meron tayong kasabihan na don't catch a falling knife, mga boss. Sa lahat ng papasok pa lang, wait nyo muna yung PVP. Okay? Ngayon, sa mga nakapasok na, tapos nag-worry if tataas ba to, tignan nyo yung market cap, mga boss. Titignan nyo all-time lowest sa market cap ngayon. Ano yung sabihin nito, mga boss? Ibig sabihin, yung perceived value na investors, yung perceived value sa game na to ay mababa. So, pababa siya. So, all-time lowest, it just means, naghihintay tayo ng big news para mabaliktad to. So, yung price, mga boss, talagang downfall to. Ngayon, pag dumating yung PVP, there's a possibility na babalik sa dati to. I'm not saying na babalik talaga sa dati, pero there's a huge possibility mga boss. Nung nag-start tong game na to mga boss, nung simula ng Plant vs. Undead, ang market cap ay 1.3. Okay, 1.3 billion mga boss. Ngayon, naging 1.1 billion na lang. So, kung titignan nyo mga boss, downfall yung price, tapos downfall din yung market cap, it just means mga boss, na kailangan may sobrang laking news talaga para mabaliktad to. Ang nangyayari kasi, kaya bumababa ba ito ng bumababa ba? O paano? Puro bad news ang inanounce ng developer. Okay, puro bad news mga boss. Puro hindi nakiklaim yung seed ngayon. Tapos, uh, tataas yung value ng PVU to LE. LE to PVU, I mean. So, yung pag-convert ng LE sa PVU, eh, tumataas. So, plus 10% every week. So, anong, anong ibig sabihin nun? Nakikreate ng uncertainty sa mga investors. Nakikreate ng uncertainty sa mga tao. Kasi natatakot sila mga boss. Hindi nila alam. Kung babagsak to, tapos pataas ng pataas pa yung LE to PBU, anong in-expect mo? Eh, siyempre, ikaw naman matatakot ka, magtitipi ka. So, ang dami na nagtipi, ang dami nang nagtake profit, ang dami nang umalis sa game na to, kasi natatakot nga sila mga boss. Ngayon, yung good news lang nakikita ko sa announcement nila, unang-una, yung wala nang MMR muna. So, ano ibig sabihin nito? So, kahit common lang yung plat mo, dahil walang MMR muna, so, base lang sa skill to. So, Ibig sabihin nito mga boss, kahit wala kang mythic, kahit wala kang rare, masasalpak mo yung plant mo sa PVP, makakalaban ka sa mga tao may rare or mythic. So, may gagawin silang strategy dyan para manalo ka sa mga yun. Siyempre, mas malakas yung kalaban mo, mas malakas yung damage. Pareho lang kayo makukuha ang NFT items na magiging plants na price. Tapos, ito pa isang update na matindi. So, times 2 na yung water mo. So, pag pinipindot mo yung water mo sa halaman, di mo na pipindutin ng dalawang beses. Big deal to. Ito, big deal talaga to, boss. Kaya ito yung isa sa good news. Pero, sana, huwag na silang mag-announce ng bad news parate. Kasi ang parating bad news yan, natatakot yung mga tao eh. Wala pang ang PVP. Tapos, puro bad news. Mag-increase na ng 10% every week. So, normal lang yan, mga boss. Ngayon, punta na natin yung PVP update. Ano ba yung dapat abangan? So, tignan natin, mga boss. So, sinasabi nga dito, mga boss, na unrank mode muna yung PVP na marirelease. So, wala muna rank. Tapos, yung mga items na makakuha natin ay NFT items na nakoconvert mo sa plants. So, hindi seeds. So, ano yung sabihin nito? So, kung na nabuo mo na yung plant, no? May option ka para ibenta mo yon Ngayon, mga boss, 
kung titignan mo to, imbis na yung reward ay PVU na marami, ang reward sa atin ay mga items na nagiging plants. So, with that being said, dahil wala pa yung rank mode na nag nagkakaroon ng FPVU, so, mayroon na naman uncertainty eh, di ba? So, tinatakot na naman tayo ng devs. So, kaya marami nga nagreklamo sa announcement na to. So, sana inisip ng devs kung bago sila mag-announce, ano muna yung okay na gawin. Pero, you know, hindi naman sila makakapag-produce ng ganitong kalaking game kung hindi nila alam yung ginagawa nila. For sure, magaling din naman yung Mayan, mga boss. Pero, ang sa akin lang, eh, sana ayusin na nila yung, yung rank system nila para lahat makakuha ng FPVU. Tapos, ito pa yung matindi, mga boss. Sana, yung mga kuha rin na nalo ka daw sa PVP, makakuha ka ng items, no? Na nakoconvert mo ng plants. Sana may seed din doon. Hindi puro plants. Kasi yung seed, mga boss, pwede ka makakuha ng mythic dyan, ng, ng magandang plant. Hindi ka tulad ng plant, fix yun. So, kung ano yung binigay, yun na yun. Ngayon, mga boss, eh, kung ako yung tatanungin, hindi pa ako alis dito. Number one reason is, kasi kung ibibenta ko lahat ng plants ko, magkano yun? 50 PBU, nasa 4,000. Mahal pa yun invest ko. So, bakit hindi ko na lang iris na mag dumating yung PVP? So, kung gusto nyo umalis dito, tapos let's just say 3,000 patas yung yung value ng plants mo kapag binenta mo, tapos meron ka na rin light energy, magkoconvert mo ng PBU, do so. So, ako hindi na ako alis kasi mas mataas pa yung in-invest ko sa nakuha ko. So, yung pagod ko pag-convert, yung ano pa. So, bakit hindi na lang ako mag-risk? Hintayin ko yung PVP. So, pag nandiyan yung PVP, maglalaro muna ako nun. Tapos sakto, may tatlong planta ko. Tapos magpa-farm muna ako. Ngayon, anong gagawin ko sa mga farming strategy? Yung weather strategy. Sa mga hindi pa nakakalam nun, boss. Yun yung pinaka-best strategy. So, kuwari, gusto mong mag-risk, papasok ka pa rin. Kahit alam mong ganito na yung sitwasyon, no? Papasok ka pa rin, nasa iyan eh. So, pwede naman tumaas to. There's a possibility for everything. So, pag tumaas yung value nito, papasok ka, ang bilhin mo na plant ay yung okay sa weather. For example, ice. No? For example, ice. Tapos, nakita mo, minus 100% yung ice ngayon sa weather na to. Siyempre, huwag kang bibili na ice. Bilhin mo yung plus. So, kung kare, plus 200% yung light ngayon. Harap ka ng pinakamura na light, yun yung bilhin mo. Para mabawi mo agad yung investment mo. Ganito yung logic dito, mga boss. Yun yung hindi nakukuha na iba eh. So, tingin nila, bili ako ng okay na dark yan. Bili ako ng electro. Bili ako na fire. Boss, tingnan mo muna yung weather. Ano yung pinaka-plus na weather ngayon? Yun yung bilin mo. Ngayon, kung nakapasok ka na, tapos wala kang ginagawa, okay, nasa'yo na yan, kung i-risk mo, kung i-risk mo yung PVP, hintayin mo, o, pwede rin, mag-TP ka na. Kung sa tingin mo, worth it yung pag-TP, sa tingin mo, worth it yung pagbabayad pa sa gas fee para convert mo yung yung BNB to PBU and vice versa, may gas fee pa yan. Pero konti lang naman yan. Tapos i-minus mo doon sa total na profit mo. Nasa yan. Ako kasi, wala na akong time para mag-take profit pa dito. Lalo na, hindi ganun, kalakas yung, hindi ganun kalaki ang kita ko dito, mga boss. So, sakto lang. In this time. So, malay mo natin, kapag PVP na, ayusin ng developer, may gawin silang bagong update, kikita tayo na malaki dito. Pero warning lang to, mga boss. Kaya huwag kayo matakot sa lahat na nakapasok na Nag-worry kayo kung ta babagsak pa lalo. Ganun talaga eh. Pinasukan nyo. Alam nyo ng crypto game to. Pero, ang advice ko sa inyo, mga boss, eh, basta talam mo yung weather strategy kasi, mababawi mo yung ROI mo eh. So, let's just say dark yung plant mo, tapos nasaktuan mo moonlight, plus 400% ka. ba diba? So, papakita ko pala yung weather ngayon, mga boss, tsaka yung strategy sa mga hindi pa nakakalam. So, nakikita nyo ngayon, mga boss, eh, kapag metal ka, light, wind, electro, water, ice. Ang daming plus, ang daming green. So, pwede mong bilhin to, for example, no? Light, tapos plus 100%. Tapos 100 LE per hour yung pinoproduce ng plant na yun. Kung naghintay ka lang, binili mo yung plant na yun, sakto sa weather ngayon, no? Bumili ka ng plant na light, tapos sakto ang plus 100%. 200 LE per hour ang pinoproduce nun. So, imbis na one month mo mabawi yung ROI nun, kasi matagal yung hours niya, pag light plant, Makukuha mo lang ng 15 days. Ngayon, paano pa kaya kung ice yan? Kung binili mo ay mas mababa sa 108 hours, yun yung din yung advice ko eh. So, huwag ka lang mag-focus sa weather. Tignan mo rin kung kano kahaba yung duration ng pag-harvest yan. So, piliin mo yung pinaka-shortest duration ng pag-harvest para agad mo ma-harvest at matipi mo kung gusto mo itipi. O kaya kung hindi, ipunin mo. Pero, yung mga iba kasi nag-tipi na sila kasi nga pabagsak na yung PBU. At yung bago update pa sa PBP na nakakatawa, 
is wala pa daw yung rank mode. So, lahat tayo makakapag-PVP na kahit sino yung kalaban. Tapos, reward plants pa lang. NFT items na nagiging plants. Wala pang FPVU reward. So, isang uncertainty na naman yon Isang cause ng fear na naman yan. Pero, okay lang mga boss. As long as um, i-invest nyo ay sakto lang yung kaya nyo lang mawala. Tapos, yung in-invest nyo rin ay alam nyo yung strategy paano paramihin yung pera doon. So, kung nga rito, okay, winter ngayon. So, kung light ka, maglalapag ka pa ng greenhouse, hindi na. Kasi, isa lang naman yung red. Tapos, lahat green. So, perfect timing bumili ng light wind, electro, water, ice ngayon. So, kung papasok ka pala ngayon, gusto mo iris, di ka natatakot sa price ng PBU, di ka natatakot, iris mo. O kaya, gusto mo magpa-scholar, gusto mong gumawa ng mga account sa mga kilala mo para tulungan mo sila. Bilhin mong, bilhin mong plant yung okay sa weather ngayon at pinaka shortest duration hours. So, electro yan, 72 hours, go na yan. Ice yan, 72 hours, go na yan. 48 hours, mas maganda. So, ganun lang yung logic dito mga boss, no? Hindi nyo na kailangan mag-isip pa kung invest nyo lang yung kaya nyo mawala. Tapos, gusto mo bang i-risk yung PVP? O, take profit ka na ngayon. Makukuha mo na lahat ng pera mo. Pero, hindi ganun kalaki. Pwedeng talo ka kasi kaka-invest mo lang. Pwedeng talo ka dahil mali yung strategy mo sa weather strategy. Ang dami mo na walang na na Ellie dapat na plus sa'yo o kaya dapat may greenhouse ka hindi mo nila pag so there's that risk eh so kung gusto mo hintayin yung PVP kagaya ko na nating tulos na rin naman so go mo na I take the risk ba diba? so kahit buha ba pa yan actually sobrang butas na yung support dito mga boss sa totoo lang butas na butas na yung support na to pero there's always the possibility of a big news eh pag may big news, pwede rin bumagsak palalo to mga boss. I warning you ha, pwede bumagsak palalo tong PBU. Kaya kung risk taker ka talaga, kagaya ko, eh, go muna. Pero kung ikaw na kailangan ka ng pera, tapos kailangan nyo ng pera ng, let's say, pamilya mo, wala ka ng trabaho, gusto mong ano, eh, benta mo na, tapos mag Monster Infinite ka na lang. Kasi mukhang mas ako yung projection ng Monster Infinite kesa dito mga boss. Real talk lang. So, yung money token, okay siya ngayon. At uh, in the future, maganda yung economic stable, stability nila. Magaling yung developer. Alam nilang i-balance eh para tumagal in the long term yung money. So, mas magaling kesa sa plant vs. dead. Pero, you can't deny the fact that there's also the risk there. So, may risk pa rin doon. Kaya, do your own research mga boss. So, lahat naman nagtatanong, okay pa ba pumasok dito? Kung gusto mo pumasok, pumasok ka boss. Pero, ipasok mo lang yung kaya mong matalo. Kasi, pababa yung PBU value ngayon. So, babagsak pa yan, pwede. Tataas pa yan, pwede. Hindi natin alam. Pero ang alam natin, October 20, makukulong na yung mga plants natin for PVP. So, doon natin tignan. Ako, titignihintayin ko muna. Kung bumagsak pa lalo doon, let's say October 20 na bumagsak pa. Kaya eh, alis na talaga ako. So, yun lang yun mga boss, no? Pero let's say tumaas siya. Tumaas yung value ng, ng PVU. Tapos yung FPVU na bagong token na naman. Ay, okay. Eh, di magsistay ako lalo. So, ganun lang logic dito mga boss, no? So, sana marami kayong natunan. Like and subscribe. Panoorin nyo lahat ng video ko sa Plant vs. Dead sa mga gusto makakuha na strategy, weather strategy, PB, strategy, PVP, farm mode. Lahat yan, kinover ko mga boss. So, ako lang yung nagpo-post na talagang legit na kasama yung mga devs sa group chat, kasama yung admin. So, talagang legit mga boss. Huwag kayong makikinig lang sa mga kahit sino na hindi naman related sa mga developer na hindi alam yung sinasabi. So, salamat sa mga suporta mga boss. This is Danjo the Capital Master. Like and subscribe. Peace mga boss. Good luck sa mga pumasok sa giveaway ko. May dalawa akong giveaway. Monster Infinite Axe Giveaway Cash Prizes. Good luck mga boss. This is Danjo the Capital Master. Peace. Goodbye mga boss. Ingat.